中国文明的发展，抛开一切外向，从根本上来说，就是研究如何变着法让人服从。在《狂人日记》中所说的诗人，便是用仁义道德的一套机制压榨被统治阶级，不仅要剥夺他们的权利，更要剥夺他们身为人的尊严和头脑。爱因斯坦访华时，曾在日记中记录对中国人的印象。即使那些人像马一样辛劳工作，也不会让人觉得他们意识到痛苦。一个像羊群一样的特殊民族，更像是机器而非人类。我注意到这里的男女的差别微乎其微。我不明白中国女性具有何种魅力，吸引男性到这个程度，让他们生下这么多后代。就连中国的孩子们看起来都无精打采、呆头呆脑。如果其他种族被中国人取代，那就可惜了。对于像我们这样的人来说，缺乏思想将是无法言说的凄凉之事啊！迟钝、麻木，是鲁迅最痛恨的民族劣根。这麻木背后隐藏的是数千年来中国人被不断剥夺的人性。统治阶级需要的便是牛马一样的劳作，羊群般顺从，无情感的机器，缺乏思想的人民。为了达到这个目的，千百年来发明了金字塔统治结构，最罚连坐制。严刑拷打、封民之口、枪打出头鸟、服从性测试等等策略，表面上宣称法治，实为人治。人治的背后则是权治，外在是以权治，内在则以如洗脑。在家顺从宗族长辈，在外顺从上级，君君臣臣父父子子，再加一套君要臣死，臣不得不死的愚忠愚昧枷锁。整个社会阶级从上到下只看得到两个字：服从。因整个社会机制是权制和金字塔结构，人性好的一面被无尽压制，人性坏的一面却不断膨胀。鲁迅在《立论》中写道：“一家人家生了一个男孩，何家高兴透顶了。满月的时候抱出来给客人看，大概自然是想的一点好兆头。一个说这孩子将来要发财的，他于是得到一番感谢；一个说这孩子将来要做官的，他于是收回几句恭维。”一个说，这孩子将来是要死的，他于是得到一顿大家合力的痛打。说要死的必然，说富贵的虚谎，但说谎的得好报，说必然的遭打。由此可见，中国人除了渴望升官发财之外，还爱听好话，还不准被人说实话。逢年过节最常听到的好话便是“恭喜发财”和“长命百岁”“身体健康”，说明印入国人骨子里的渴望就是发财和长寿。在金字塔机制下，底层人永远对上层抱有渴望，都不想受压制。对大部分人来说，减少束缚和压制最简单的办法，并非推翻或者跳出整个机制，而是加入他们。所以，为避免被吃掉，人人争先恐后往金字塔更高处爬，而非跳出机制，真正去思考作为人应当思考的存在意义。在一个中央集权制的金字塔社会中。往上爬的唯一途径便是媚上，纯粹的对上不对下。久而久之，这种习惯性的媚上和服从必然导致奴性。唐朝在《所忆》中提到鲁迅讲的一个小故事：我们乡下有个阔佬，许多人都想攀附他，甚至以和他谈过话为荣。一天，一个要饭的奔走告人，说是阔佬和他讲了话了。许多人围住他，追问究竟。他说：“我站在门口，阔佬出来了。”他对我说：“滚出去！”听讲故事的人莫不大笑起来。阿 Q 正传中亦有类似的场景。阿 Q 挨了赵太爷的打，反而在乡亲们面前扬眉吐气了。这便是骨子里的奴性和极纯粹的趋炎附势，极彻底的媚上。明朝万历年间，从意大利来了一个名叫利玛窦的传教士，他在北京住了九年，写了一本日记，叫《利玛窦中国札记》。里面提到一个观点：明帝国的子民所熟悉的唯一较高深的哲理科学就是道德哲学，但在这方面，他们由于引入了错误，似乎非但没有把事情弄明白，反倒弄糊涂了。他们没有逻辑规则的概念，因而处理伦理学的某些教诫时，毫不考虑这一课题各个分支相互内在的联系。因为不知道地球的大小，而又夜郎自大，所以明帝国的国民认为，所有各国中只有他们国家值得称羡。就国家的伟大、政治制度和学术的名气而论，他们不仅把所有别的民族都看成是野蛮人，而且看成是没有理性的动物。在他们看来，世上没有其他地方的国王、朝代或者文化是值得夸耀的。这种无知使他们越骄傲，
，而一旦真相大白，他们就越自卑。中国所奉承的一套中华文明，其根本是儒家，而儒家是统治阶级加强统治的工具，所以在儒家文化中，有导人向善、向人、向忠、向义，认为人应当是社会集体里的一部分，遵循其中的规则，唯独没有一套机制是导人向人呐、啊。什么才是真正独立的人，而非社会的附属品？西方哲学一整套的形而上学体系，所研究的正是世界的本源，人的本源。可儒家却撇开了以人为本的要义，从一开头就错了。除利玛窦外，还有一位洋人曾分析过中国人，这个人叫明恩普，一个美国人。清末至民初时期到中国传教，在中国住了五十四年，将他的所闻所见写成一本书，一八九九年出版，名为《中国人的性格》。其中有许多观点非常独到，里面有句话说：“清帝国的国民不缺智慧，他们真正缺少的是人格和良知。”儒家文学的侵蚀，使得中国人不再具备为人的尊严，有时甚至连动物都不如。明恩普在书中写道：“在我们看来，清帝国的国民的耐心最引人注目的，表现在能毫无怨言的默默等待，泰然自若的忍受。这个帝国所有地方经常要发生大规模灾难。”这时候，他们表现出的忍耐精神给外国人留下很深印象。1877年到1888年，祸及数百万人的那场饥荒，目睹其惨状的无不印象深刻。清帝国的国民的无边忍耐力，才导致出现可悲的景象：成千上万的人默默的挨饿，而堆积如山的粮食近在咫尺，伸手可及。问他们为何不能抱成一团，向受灾地区官员告状，他们回答说：“不敢。”清帝国国民的忍受能力超绝，一切来自权力和权威的打压，他们都默默忍受，于是也就维持着故旧的体系。权力者只要给他们一丁点的光，他们便心满意足，绝不敢拼命抗争。如鲁迅在《灯下漫笔》中所言，中国人向来没有争到过人的价格，至多不过是奴隶，到现在还是如此。中国人只有想做奴隶而不得的时代，和暂时坐稳了奴隶的时代。中国对外宣称礼仪之邦，对内则是极尽压榨，这个不用多说明了。如利玛窦所言，这种无知使他们越骄傲，而一旦真相大白，他们就越自卑。以前中国夜郎自大，称他国为夷邦。当这种虚假的强大破灭时，极度的自大骤然转向极度的自卑。比如爱丁堡、媚黑、日本人丢单车。非洲免除贷款等等操作，可见中国依然保持着对外宽仁、对内严苛的策略。其中虽然有近百年侵略史的阴影，但究其根本，逃不开外儒内法那一套。除此之外，还有一套极强大的精神胜利法。阿 Q 打架输给王胡，便喊到君子动口不动手；挨打被迫骂自己是重置，便美其名曰善于自轻自贱，颇有韩信胯下之主。越王勾践卧薪尝胆的风范，进行自我催眠，儿子打老子，这源于历朝战败割地赔款后，美称赏赐夷邦，其中的内法亦有内战的蕴意。翻开中国文明发展史，就是一部内讧史。明恩普写道：清帝国的国民彼此互相猜忌，互相拆台，日造传播谣言，彼此重伤，以致人人自危。鲁迅在《无声的中国》中写道：“中国人的性情是总喜欢调和折中的，譬如你说这屋子太暗，需在这里开一个窗，大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶，他们就来调和，愿意开窗了。”他也写出其中原因，在《小杂感》中写道：“曾经阔气的要复古，正在阔气的要保持现状，未曾阔气的要革新，大抵如此啊。”但曾经阔气和未曾阔气的都没掌控权力，真正的权力掌握在正在阔气的群体手上。他们乐意保持现状，而他们保持现状的办法就是中庸之道，无所作为的去治理。首先，说话须得拐弯抹角，不能挑明来说，挑明了便是愣头青，虚虚实实才是老江湖。其次，不能讲真话，逢人只讲三分话，交际须得讲究形式，礼仪到位。将娇柔造作发挥到淋漓尽致啊！再者是干活须得对上不对下，阳奉阴违少不了。重点不在于干实事而在于处好人际关系。中国社会是一张网
，摸不清脉络便寸步难行。还有，千万不可当出头鸟。鲁迅在《世故三昧》中已名言：如果你遇见社会上有不平事，万不可挺身而出讲公道话，否则事情倒会移到你头上来，甚至于会被指作反动分子的。如果你遇见有人被冤枉、被诬陷的，即使明知道他是好人，也万不可挺身而出去给他解释或分辨，否则你就会被人说是他的亲戚，或得了他的贿赂。倘若那是女人，就要被怀疑是他的情人。如果他较为有名，那便是党羽。最后，公文和做人做事都得滴水不漏，绝不可披露真相。总之啊，纸上什么都可以写，就是不能写真相。文末留下先生最气血的一句话。假如一间铁屋子是绝无窗户而万难破毁的，里面有许多熟睡的人们，不久都要闷死了。然而是从昏睡入死面，并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来，惊醒了较为清醒的几个人，使这不幸的少数人来受无可挽救的临终的苦楚，你倒以为对得起他们吗？然而几个人既然起来，你不能说绝没有毁坏这铁屋的希望。